大家好，我是美厨娘丽丽。大虾营养丰富，味道鲜美，很多人都非常喜欢吃。但不是所有地方都能买到新鲜的活虾，像我们云南内陆地区，只能买到这种冻虾。每一次买回来的冻虾呢，冻得都像石头一样硬。那么像这样的冻虾，你平时都是怎么解冻的呢？相信很多朋友的做法都是直接用水来泡。这种做法是不对的，因为用水泡过的虾解冻出来之后，大虾的营养就流失了一大半。除此之外，吃起来肉质也不 Q 弹，口感一点都不好，并且也没有了虾的鲜美。那么，要怎么解冻虾才是正确的做法呢？今天就给大家分享解冻大虾的小技巧，是海边渔民常用的，全程不用水泡。只需要三到五分钟的时间，就可以轻松的把虾解冻了。而且解冻的大虾跟新鲜一样。一起来看看我是怎么做的吧。首先根据家里人的数量，准备适量的大虾。我今天家里有两个人，就准备了一斤不到的大虾。把大虾放大碗中，往里边加入两三勺食盐，然后用手像我这样不停的翻动。这里大家要记住哦。一定要用手不停地翻动，而不是搅拌。翻动的方式才可以增加虾的运动量，让虾身表面充分地裹满食盐。在北方，一到冬天下雪，人们都会习惯性地撒一点盐来进行化蓄。其实解冻虾也是同样的道理。不仅如此，我们用手这样翻动的过程中，大虾之间呢也增加了摩擦力。产生一定的热量，也可以加速大虾的溶解。很多朋友在解冻虾的时候，都是直接把大虾放水里面来泡，更有甚者，用温水或者是热水来快速化冻。要知道，大虾在水里浸泡的时间会比较长，而且经过长时间的浸泡，大虾的鲜美和营养已经流失的差不多了。如果是直接心急用热水来泡的话，大虾外面都被泡熟了，里面还是冻得硬邦邦的。这样解冻出来的大虾呢，肉质会发柴，根本没有任何鲜美的味道可言，并且虾的颜色也会变得非常的难看、干瘪。后期不管怎么烹饪，虾都特别难以入味，肉质干巴巴的，根本吃不出大虾的鲜美味道。像这样来回翻动两分钟，两分钟之后可以看到大虾的尾巴以及头部，虾身也可以动起来，但是不是特别灵活。现在的大虾已经解冻的差不多了，如果还想虾再解冻一下的话，我们可以再往里边加两大勺白醋，醋具有很好的软化作用，并且还有一定的去腥效果。继续用手不停的翻动。让每一只大虾表面呢都能裹上一层白醋，醋的软化作用可以促使大虾快速化冻，并且我们都知道大虾具有一定的腥味，用醋进行解冻，还可以很好的去除虾身上的这种腥味，而且更有弹性。就这样来回翻动两分钟，让每一只虾都处于一个运动的状态。并且均匀地裹上食盐以及我们的白醋，两分钟后可以看到现在的大虾表面湿漉漉的。随便拿一只虾，我们现在可以看到虾身可以轻松地摆动，并且可以让它恢复弹性。这时候呢，再倒入适量的清水，把大虾清洗一下，把表面的盐和白醋清洗掉，尽量多抓洗一会。清洗一遍之后，控水捞出，再放另外一盆清水中，给它多清洗几遍。一定要把虾表面的盐和醋清洗掉，这样吃的时候才不会咸。洗净后，控水捞出，放入盘中。像这样，我们的大虾就完全的解冻好了。从解冻到清洗，大概五分钟的样子，虾就已经完全被解冻了。而且洗干净后的大虾。和我们新鲜买回来的活虾根本没什么区别。看一下它的颜色色泽，是不是和我们在市场里买的
，新鲜大虾一样呢，背部也非常的有弹性。虾已恢复到了大虾原本该有的样子，直接这样看根本看不出是冻虾。那我今天就用这个大虾来给大家分享一个非常好吃的做法。为了方便操作，我们再把大虾放清水中。然后取出一把厨房剪刀，用剪刀把虾膝和虾腿剪下来，不要了，因为这里呢会藏着许多的灰尘和杂质，很难清洗掉。剪好后再把虾枪也剪掉，接着再像我这样，右手拿住虾头，左左手拿住虾身，向下用力一掰，再把里面的虾尾挤出来。这里的虾尾非常的脏，所以我们在做这种冻虾的时候，一定要给它挤出来。给它清洗干净，然后再像我这样用剪刀在虾背这里给它剪上一刀。这里呢是为了方便去除虾线。很多朋友喜欢用牙签在背部这里把虾线挑出来，这样挑呢，虾线是不能完全被挑出来的。最正确的做法就是用剪刀把虾背这里剪开，再把虾线给它取出来。虾线是虾的肠道非常脏，所以我们在处理大虾的时候一。定要把虾线去掉，处理好的大虾，把它放大碗中。剩下的大虾用同样的方法给它处理好，依次放入大碗中。全部处理好以后，再倒上的清水没过大虾，再把大虾简单的清洗一下，洗净后控水，捞出放入盘中，先放一旁备用。接着准备多一些的大蒜，先给它切成蒜片。今天做这道大虾呢，大蒜一定要多准备一些，这样做出来会更好吃。再给它剁成蒜末，尽量剁得碎一些，这样蒜香味浓郁，会更好吃。最后剁成这样的颗粒感就可以。再把它放入盘中，再准备几个小米椒，先给它切成小圆圈，不喜欢吃辣的可以换成菜椒。切好后，再用刀剁一剁，给它剁得碎一些，最后剁成这样的颗粒感就可以。再把它放入盘中，再准备几根小葱，先给它对半切开，再给它切成葱花。切好后也放入盘中，起锅烧热，放少许油，油热后把大虾放入锅中，用铲子快速翻炒均匀。全程开大火翻炒，炒的过程中要不停的翻动，让大虾受热均匀。这一步呢，可以用油炸，也可以用炒。在炒的过程中，像我这样用铲子按压一下，把里面的虾油按压出来。我每天都在用心的教做菜，你还一直没有给我点小红心呢。一个小红心对您来说只是举手之劳，但是对于我来说却高兴到睡不着觉。这个视频，麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我。非常感谢大家的支持。翻炒至大虾虾壳变得酥脆，像这样就可以了。我这里一共翻炒了五六分钟，然后再用铲子控油捞出，装入盘中，先放一旁备用。锅底留少许油，油热后放蒜末和小米椒，用铲子翻炒一下，给它翻炒出蒜香味。炒香后，再把大虾放入锅中，再给它翻炒几分钟，翻炒至大虾入味，全程开大火翻炒。炒的过程中要不停的翻动，防止炒糊了。大虾炒入味以后，来调一下味，加一勺生抽，加一勺食盐，加一点点白糖提鲜，加适量的胡椒粉，继续用铲子翻炒均匀，给它翻炒出酱香味。炒出酱香味以后，就可以关火了。再把葱花放进来，继续用铲子翻炒均匀，再翻炒30秒左右，翻炒均匀就可以出锅了。再把它盛出来，放入盘中，像这样非常好吃的油焖大虾就做好了。这道菜卖相极佳，金黄诱人，香味浓郁，虾壳经过炸制已经非常的酥脆，可以不用去皮，汤汁鲜美，蘸馒头浇米饭都非常的美味。比专门买的酱还要好吃，这样做的大虾肉质非常的鲜美，口感 Q 弹嫩滑，加了蒜末，蒜香味浓郁，加了小米椒，还有微微辣的口感，真的是太好吃了。
，做法也是非常的简单。今天分享解冻大虾的技巧和油焖大虾的做法，如果大家喜欢的话，就点赞收藏起来吧。好了，今天的视频就分享到这里了。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我。非常感谢大家的支持，我们下个视频见，拜拜。